What's up guys, my name's Steve and I'm from Toronto, Canada. I'd love to show you my hometown, but I'm actually in Vietnam right now. Actually, you know what, one sec. My name is Steven Parkalidis. I'm a Canadian filmmaker and photographer from Toronto. I first came to Vietnam just over one year ago, but what I can say is I feel more at home, more at peace. I really fell in love with Vietnam, experiencing the whole country. I love food, so I mean, I can't get enough of Vietnamese food. This time, I've arrived in Xai Lai, a province in the central highlands of Vietnam. I have the opportunity to have an unforgettable experience with unique culture and ethnic delicious dishes that I've never before tried here in my life. I was surprised to find an interesting dish that I've never experienced. It's called dipping salt, and it's considered the soul of Central Highlands cuisine. After searching on the internet, I made friends with a guy on Facebook. He quit his job to start his own business of finding different types of dipping salt. Now he produces seven types of dipping salts, and I'm really curious to try some of them. Who is this guy? What type of dipping salt will I be able to try? Follow me to find out. Hey, my, I think I found your house, but I'm not exactly sure. Can you come out and try and find me? Okay, cool. He is Mo Ai, a Zarai person living in Ayumpa district, Xilai province. Moai showed me in his house was his family's lush green garden. I could see the pride in his eyes when he showed me the beautiful garden. The fresh air here relieved my tiredness after traveling to Ayunpa. All right, Moai, first of all, thank you so much for having me here in your garden. It's really big and beautiful. Can you tell me about all of the different plants that you have growing here? Đây là vườn rau nhà mình. Ở đây có rau muống, có lá mì, rồi lá é. Đây, lá é này. Oh, nice. Đấy. Chúng ta sẽ lấy một ít lá é để làm muối é cá trích. Thì đây, đây mình sẽ chỉ cho Steve. À, chúng ta hạ ít đây. đây. Wow, smells good. Một rất thơm. <cười> Bạn nhìn nhá, đây nó vừa có đủ lá non vừa có bông thì cái độ đây thì vừa đủ để mình cắt là làm muối là ở đây là rất là tuyệt. Và đặc biệt là trong vườn nhà mình trồng lá é thì mình không bao giờ bón phân, chỉ có tưới nước đủ. Why do you want to plant all of the Zarai people's herbal plants here? Thực ra thì cái cái dòng lá é đây thì nó được sử dụng người ta dùng rất từ lâu đời. Và không biết thì từ khi nào mà nó được dùng trong cái 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 làm nguyên liệu À, đây là muối hoặc là lượng nguyên liệu nấu ăn ừ, để biết là nó có mùi thơm đặc trưng và nó ăn được những cái đây gọi là đặc sản của người Chira 
những đặc sản không thể thiếu được trong bữa ăn hàng ngày và không thể thiếu thêm lá é được. Ngoài ra thì đặc biệt là trồng lá é nó rất rất là khó. Sau khi có bông nó già đi bạn phải cắt ra và bạn phơi đủ tới một tháng thì bắt đầu chúng ta phải trồng lại. Nếu mà để qua tháng sau thì mình trồng thì lá é nó không còn mọc được. I have to say it's truly special to experience the herbs of the locals arrive people. Well, basil leaves have been used in cooking for a long time. All herbs and vegetables in the garden are used by the Zarai people in their daily meals, especially basil leaves. To make one more type of dipping salt, we have to pick another herb that grows in Moai's garden. Còn một loại nữa là một loại đây cam thỏ đất. Người ta thường thường người ta coi nó là cỏ dại nhưng thực tế đối với người thì nó là nguyên liệu làm làm muối chấm. Thì đây gọi nó là 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 phi gì đó. Nó không có cái mùi Bạn có thể cắn thử Cắn thử Tí tí bị ngọt Có bị đắng Very Rồi. fresh Rồi, ở đây là đủ Ở đây là đủ chúng ta làm muối này Moai guarantees that dipping salt with scoparia will make the most delicious dish when I try it In the past The Zarai people always used herbs that grew around their garden to make dipping salt and increase their appetites. Hôm nay là lần đầu tiên Steve tới một quán Anh Pa để thăm nhà mà chơi. Thì mà xin muốn giới thiệu với Steve uh, cái món muối uh, gọi là cây nhà lá vườn, uh, muối cam thảo đất với muối uh, lá é cá rít. Lượng muối và bột ngọt mình bỏ vào thì tùy vào cái khẩu vị của mình. Với người trà đài thì ngoài muối chấm đây ra thì họ khá nhiều các loại muối chấm khác Muối uh, xả, một bò, muối uh, ngò gái, uh, muối cỏ thơm uhm. Các loại muối đó đều đi kèm với các, các loại thịt chấm khác nhau Tiếp, bạn có thể giả tiếp, à, giả cho nát nha When you were young, did your parents make sauce like this for you? Hồi nhỏ thì tôi từng ông ngoại hay làm những các loại muối này Nhưng mà đến khi tôi lớn lên và tôi đi tìm hiểu thì các loại muối như là muối cam thả đất này thì tôi đi vô làng, tôi thấy họ ăn, à, nó chấm rất là ngon và từ đó tôi áp dụng vào trong bữa ăn hàng ngày của tôi. Với người chơi đây thì người ta nhìn vào cái cách giả muối, độ nát của ớt như thế nào thì tính cách của con người, anh ta là người làm biến hay là anh ta là người siêng năng hay là như thế đó. It's interesting to listen to Mo Ai's story about the dipping salt of the Zarai people. Then I have to go back to work because I don't want to be a lazy person. Bạn nên nhớ rằng chỉ lấy cái phần lá và phần đọt non của nó. The key ingredient for this dipping salt is scoparia leaves and then some drops of lime juice, which bring out a sour aftertaste. Sun-dried fish can be combined with scoparia salt. We got some fish here. Looks like we're gonna grill these on this stove. Oh, Hoàng, cái này là khi nào lửa bản thân con cá đã chín rồi, bạn chỉ cần hơ cho đủ độ nóng. You know what? In, in Canada, I've, I've grilled fish on on fires before, but they're usually much bigger, and we usually take the bones and the skin off, and we just put the fillets of the fish on. So, I've never done it like this before. Thì tới nữa chúng ta sẽ ăn, có thể ăn được cả xương Đó, đây, đây nè, đây Đấy Yeah, the, 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 yeah it's, it's a little starting to smell Lúc mà mình làm, mình làm con cá này thì mình làm sạch nó Sau đó mình ướp muối với một số gia vị Và mình bỏ lên vỉ Và mình khuôn khói nó lên Sau đó tầm độ 30 phút và mình đem đi phơi nắng Và đặc biệt là cái tháng này thì cá rất là dễ We've just finished the scoparia salt, but another salt hasn't been made yet. Don't forget the herring basil leaf salt. There is salt, chilies, and aromatic basil leaves. All right, for the second sauce, herring is a very important ingredient. First, we got to take the head off. Then we de-skin it. We're really just trying to get the flesh here to include in the sauce. So it, it seems like uh, it's, it's, it takes a little longer in the process, but uh, I think it's going to be worth it. 
I'm definitely eager to try it. So almost got the skin off here. You can see all the flesh now. We have two types of dipping salt with mountainous flavor. Herring basil leaf salt and scoparia salt. Bây giờ mình sẽ chế chiết tiếp đối với món cá bọt nắng thì chúng ta sẽ ăn kèm với các loại lá như là lá đinh lăng, rồi lá lộc vân, lá ổi chấm với muối cam thảo đất. À, còn đối với lại cơm thì sẽ ăn với món muối é cá trích. Đây, bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nha. Bây giờ tiếp nhìn mà ai làm nè. Đây là lá ổi, à, lá lộc vân đây, đinh lăng cá. Rồi xin mời tiếp thử. À, cảm ơn. Mm. Bait in you now. It tastes very fresh with the with the greens on the outside. Okay, cool. Yeah, um, in Canada we, we never use our hands, so this is this is really cool. Đây là muối cá đất đây. Rồi chúng ta thử một, hai, ba. Mmm. Cái vị của muối cá đất khi ăn với cơm nóng rất là ngon. Um, and just a little hint of the fish with the, the saltiness coming through. It's a, it's a good, really good mix. There's so many different kinds of sauces and they all have a very unique flavor and taste. What do you expect to see in the next part? Hike, hike, and hike. Unusual food. A chance to try something I've never imagined I'd try in my life. Cooking outside in the beautiful landscape. Let's go now. Mo I and I continue our trip to find unique ingredients to make a special dipping salt that's been handed down by many generations of Zarai and the Central Highlands people. So at first, when we entered the forest, I was shocked how beautiful the landscapes, the waterfalls, the trees. It was such a pleasant entrance into the forest. And um, it just got more and more exciting as we, we climbed up the rocks. This route is not easy. It's some pretty difficult terrain we're passing through here. I hope whatever he's taking me to find is worth the hike. So they're in the trees? Mùa này thì nó hơi khô một chút. cái tổ kiến vàng nhưng mà nó khô rồi cái tổ nó đã khô và kiến sẽ bỏ đi vì cái tháng này là cái tháng mùa lá rụng mùa tháng 3 nên là kiến sẽ di dời We'll keep going to find some ant nests it doesn't seem like it's very easy oh đây step À, wow, we can found it. Thấy chưa? À, ok. Ở cái đoạn này, tí nữa mình sẽ trèo lên. Ở đây nó hơi khó bắt hè. Moai is looking for another place to catch ants. I'm following him and walking along the springs to where there are a lot of trees. Oh, okay. Một tổ. Hai tổ. Ba tổ. Oh, wow. These are the nests. Ba tổ, đúng rồi. Đây, 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 nó đây. À, bạn có thể thử 
Đây, Steve. Can... Đây, đây. I think I think he should eat it first and then uh, then give one to me. Thử nha. It's okay. Không sao hết, cứ thử đi. Đây nè, nhìn mình nè. Okay. <cười> eat. Đây, đây. Oh, scary. Đó. <cười> I <laughs> bit my tongue. <laughs> okay. <laughs> this is definitely the first time I've eaten live ants. It bit my tongue and it tastes sour. But I mean, I didn't even think this was okay to do, but I mean, yeah, it doesn't, doesn't taste, it doesn't taste bad. Absolutely have never tried eating ants before. Um, people don't eat ants in Canada. So uh, very, very uh, foreign, unfamiliar experience for me. I was shocked how good it actually tasted. Um, it didn't taste bad at all. It was, it was tasty. Um, and compared to how it looked and how scared I was and after eating it, it was, it was quite nice. Mình sẽ là người cắt cái cành cây và mình sẽ đập, mình sẽ vũ đâu đây. Bạn là người hứng. Okay. Uh, Steve là người hứng Nhưng mà khi mà mình vũ nó trong cái cùi đây Bạn có cái nhiệm vụ sẽ vỗ mạnh hai bên Được okay. chưa? Đừng cho kiến nó bò lên à, Đừng cho kiến nó bò lên à, à, Rồi sau đó lắc qua lắc lại Được chưa? Lắc qua lắc lại Vỗ mạnh Vỗ mạnh à, mm. đều. À. Ok đây, đây. We're doing okay, it yeah. Rồi bắt đầu nhé. <cười> Bình tĩnh nhanh, bình tĩnh nhanh Từ từ Rồi, rồi bắt đầu lắc đi, lắc đi, lắc mạnh vô Mạnh vô, rồi bắt đầu lắc qua lắc lại Bạn cứ vô mạnh như vậy Thì nó sẽ không bao giờ lên nữa Đấy, đây, giữ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục Rồi, vô mạnh đi They're everywhere This is crazy Are they, are they biting you? Đó, đó, là mà bình thường thôi Yes, they are does it hurt? Không đau. Không đau. Uh, okay, may maybe it uh, doesn't hurt you. Uh, maybe it doesn't hurt you because you're used to it. You do it so much. <laughs> <laughs> and then, it, I mean, the ants were everywhere and it was kind of scary, like, get, you know, getting them on you and stuff. But, um, I mean, all in all, it was just a great adventure. According to Moai's explanation, this is the traditional way the Zarai people in Ayumpa catch yellow ants. He learned how to do it like this from his maternal granddad. This is a good method to keep the yellow ants alive when you slap and wiggle the basket. They release a natural acid that gives off a unique sourness. Furthermore, when we finish catching ants, others can leave the nest, find a tree, and build a new nest. This method can conserve the yellow ants for the next seasons. I think it is a method for sustainable development. All right, so I've been asked to build our campfire here, and it just so happens to be that I'm a fire master. I've been camping my whole life in Canada, and this ain't my first rodeo. So there's a few steps to building a successful fire. First, we gotta gather our wood. First is tinder, which is the very small wood that allows us to light the fire. Then we throw the kindling on top, which is slightly bigger wood, and then we pile our logs on. So we're gonna build the base of the fire here and then get it lit. Yeah, yeah. I mean, yeah, the, the heat is very dry here. Everything is very dry, so it really makes my job easy here. In the meantime, Moai is processing chicken. Grilled chicken is served with yellow salted ants. Moai is a master of outdoor cooking. There are many things I have to learn from him. 
thì đẩy đẩy nó vô trong nữa đẩy nó vô trong nữa bây giờ trong khi chờ đợi lửa có thang thì mà ai thì dẫn tiếp đi chặt lá cây mình lót cái này mình làm muối chấm được chưa nào cùng đi I think Ma'ai is a wonderful guy, like he's just very warm and happy and always joking and he really knows what he's doing in that forest. I was very impressed with his technique and his ability to find and he just, he really knows what he's doing. Great guy. Guys. Cooking outdoors in such a stunning environment is an unforgettable experience. I think I've become a master in making dipping salts. We can't forget the ingredient we collected today, the yellow ants. When grinding the yellow ants, you can't grind too hard. Just move the pestle around to preserve its sourness. Yeah, very spicy. Very spicy. <laughs> Yummy. Mm. <laughs> yeah, a little sour, very spicy. <laughs> it's very spicy, my friend. It's a, a little bit sour, but um, it's so, so spicy. It's nice, tastes good. Uh, rồi gà cũng cũng gần chín rồi à, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển à, tới à, cái trò và chúng ta sẽ thưởng thức thịt gà với muối trứng vàng nó như thế nào nhé. Honestly, yellow salted ants are delicious. I love its sourness and piquant taste. Thật to thôi. À, thịt gà chấm muối trứng vàng nó ngon như thế nào? Ok. Yeah, a lot of hard work today, my friend. I gotta say, I really admire this process. It is a mission to make yellow salted ants. So I'm really excited to try it here with you now. Yeah. Okay. Okay, come on. So good. Mm. The chicken is cooked perfectly, and this yellow salted ants really gives it some kick. I love it. Cái vị cay của ớt, cái vị chua của con kiến và cái vị mặn của muối kèm theo thịt gà nướng, cái mùi khói nữa chấm vào. Khi mà mình ăn vào nó sẽ cay và càng kích thích mình muốn chấm. I'm curious. The yellow salted ants can it be eaten with other kinds of food as well? Uh, thật ra thì uh, về muối kiến vàng thì ở cái vùng Ajinpa này thì Mũi kiến vàng thì nó có thể đa năng, nó chấm được đủ thứ từ bò một nắng cho tới thịt gà nướng à, cho tới à, có thể là rau luộc, có thể là trái cây. Nó là một loại một trong một loại muối chấm rất đa năng, có thể chấm được đủ loại. Ngoài muối chấm ra nó về cái ẩm thực người Jira thì đặc biệt nó chỉ là những cái cây nhà lá vườn thôi và quan trọng nhất là vẫn phải giữ được cái độ riêng của từng loại. But I gotta say, all, all of the sauces taste good in their own way. The, the yellow salted ants taste great as a dipping sauce. I'm so grateful for this opportunity to come to Zai Lai and meet Mo Ai and all of the experience and different techniques and how he uses and makes the dipping sauces. What a wonderful opportunity to come here and learn that. Um, One thing I want to let you know about the name of Mo Ai, it means forever in the Zarai language. I think that all experiences and unique tastes of dipping salt I have tried today are forever in my heart. Thank you.